In den letzten anderthalb Jahren habe ich so gut wie jedes iPad getestet, das Apple auf den Markt gebracht hat. Und jedes Mal habe ich mir vorher eine entscheidende Frage gestellt, nämlich die Wi-Fi Only oder die Cellular Version. Mein allererstes iPad, das iPad Pro, war ein Wi-Fi Only Modell. Dann hatte ich das iPad Air mit der Cellular Version. Jetzt das iPad Pro mit dem M1 Chip ebenfalls wieder mit der Cellular Version. Nun beim iPad Mini habe ich mich aber ganz bewusst dagegen entschieden und das obwohl es das portabelste von allen iPads ist. Die Gründe hierfür, die erkläre ich euch in diesem Video. Nur noch mal ganz kurz zum Verständnis. Was bedeutet Cellular überhaupt? Cellular bedeutet, dass im iPad zusätzlich noch eine SIM-Karte untergebracht werden kann. Entweder eine physische oder sogar eine eSIM-Karte. Das bedeutet, dass sich das iPad selbstständig mit dem Mobilfunk verbinden kann und man quasi auch unterwegs somit direkt mit dem iPad im Web surfen kann. Das Ganze kostet bei den Modellen, die noch kein 5G haben, also aktuell bei dem iPad Air und bei dem ganz normalen iPad 140 Euro Aufpreis. Und zusätzlich braucht man natürlich dann auch noch einen Mobilfunktarif, entweder der vom Handy, der dann zusätzlich noch eine SIM-Karte mitbringt oder halt eben einen komplett zusätzlichen. Bei der 5G-Version kostet es nun mittlerweile sogar ganze 170 Euro und deswegen fragen sich sehr viele Menschen, mich eingeschlossen vor dem Kauf natürlich, lohnt sich das oder lohnt sich das am Ende nicht. Ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich für mich persönlich nicht lohnt und ich mag euch in diesem Video mal erklären, warum das so ist. Der häufigste Grund, warum sich die meisten Menschen gegen die Cellular-Version beim iPad entscheiden, ist schlichtweg, dass man ja von seinem eigenen iPhone einen Hotspot bekommen kann. Und das Ganze funktioniert auch ziemlich unproblematisch. Hierfür muss man einfach nur in die Einstellungen gehen und unter Wi-Fi einstellen, dass sich eben das iPad ganz automatisch mit einem Hotspot verbindet und man hierfür auch nicht nochmal extra eine Benachrichtigung bekommt. Und wenn dann iPad und iPhone über dieselbe Apple-ID laufen, dann funktioniert das Ganze wirklich vollkommen reibungslos. Es ist nur mit ein paar kleinen Nachteilen verbunden, die ich euch hier mal aufzählen möchte. Und am Ende muss jeder für sich selbst abwägen, ob diese Nachteile für einen ausreichen, um eben dieses Mehr an Geld für die Cellular-Version in die Hand zu nehmen. Ich sage euch aber ganz klar vorweg, für mich ist es das mittlerweile nicht mehr. Der erste Unterschied ist, dass das iPad sich nicht direkt mit dem Internet verbindet, sondern es ungefähr 4-5 Sekunden, nachdem man das iPad aufgeweckt hat, braucht, um eben sich mit dem iPhone zu koppeln und dann über das iPhone eine Wi-Fi-Verbindung aufzubauen. Ach so, und bevor ich es vergesse, ihr braucht euch keinerlei Sorgen machen, dass wenn ihr ganz normal zu Hause seid oder an einer Stelle, wo es WLAN gibt, dass sich euer iPad dann trotzdem mit eurem iPhone verbindet und eure mobilen Daten verbraucht. Das verbindet sich immer bevorzugt mit einem normalen WLAN, das sollte also klar sein. Und diese 5-6 Sekunden, die euer iPad braucht, um sich das erste Mal mit dem iPhone zu koppeln, die braucht es dann natürlich auch nicht jedes Mal, wenn ihr euer iPad kurz ein- und wieder ausschaltet, sondern in der Regel immer nur beim ersten Mal und dann steht die Verbindung. Erstmal. Was noch ganz wichtig ist, aktiviert am besten den Datensparmodus, sonst könnten eure mobilen Daten wirklich ziemlich schnell aufgebraucht sein. Dadurch werden keine Hintergrundaktualisierungen durchgeführt und es werden zum Beispiel auch keine Fotos mit iCloud synchronisiert. Das solltet ihr auf jeden Fall einstellen, sonst könnte es irgendwann schlecht mit euren mobilen Daten aussehen. Der zweite große Unterschied ist dann natürlich auch, dass das Ganze minimal langsamer geht, als wenn das iPad selbst mit dem Internet verbunden wäre. Ich habe das Ganze ganz einfach mal getestet und hier sieht man ziemlich gut, dass das iPad im Download etwas schlechter abgeschnitten hat. Erstaunlicherweise war der Upload sogar ein klein bisschen schneller. Ich denke aber, den meisten dürfte dieser Unterschied auf jeden Fall im Alltag nicht auffallen, insbesondere wenn man sein iPhone schon mit 5G nutzt, was ja wirklich ausgesprochen schnell ist. Was aber einigen Menschen auffallen dürfte, ist, dass euer iPhone, wenn es diesen Hotspot gibt, natürlich Energie verbraucht. Und in meinen Tests hat mein iPhone bei einer Stunde Videostreaming über einen Hotspot auf dem iPad ungefähr 7% Akkus zusätzlich verbraucht. Also einfach nur dadurch, dass das iPhone den Hotspot an das iPad gegeben hat, sind in der Stunde 7% Akku weg gewesen. Wenn ich das iPhone zusätzlich noch genutzt habe, dann waren halt gern mal in der Stunde 14, 15% weg. Das ist einfach etwas, was man auf dem Schirm haben sollte. Wenn man also vorhat, das iPad viel unterwegs zu nutzen und auch sein iPhone viel nutzt und vorher vielleicht schon Akkuprobleme hatte, der wird dadurch noch mehr Akku 
Akkuproblem bekommen. Ich sage es mal aber so, wer einen iPhone 11 Pro, 11 Pro Max oder neuer hat, generell eins von den größeren iPhone Modellen, der dürfte mit dem Akku vermutlich eher kein Problem haben. Der letzte Punkt, den man dann beachten sollte, ist natürlich auch, dass die mobilen Daten des eigenen Handyvertrags mit benutzt werden. Das ist natürlich auch der Fall, wenn man einfach eine zusätzliche SIM-Karte sich bestellt zu seinem Handyvertrag und die dann direkt ins iPad packt. Aber man sollte natürlich auf dem Schirm haben, dass wenn man dann irgendwas über Netflix streamt auf dem iPad, dass das natürlich dann direkt auf die mobilen Daten des Handyvertrags zugeht. Okay, einen Unterschied gibt es dann doch noch. Und zwar hat die Zellularversion auch ein GPS-Modul verbaut, welches dann genau euren Standort bestimmen kann. Also wenn ihr zum Beispiel ein iPad Mini benutzen wollt, um damit in eurem Fahrzeug zu navigieren, dann braucht ihr wohl auch eben genau dieses GPS-Modul. Im Normalfall dürfte aber auch das für die meisten nicht unbedingt entscheidend sein, weil auch über WLAN oder über den Hotspot vom iPhone zumindest euer Standort ungefähr bestimmt werden kann, aber das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Letzten Endes kann man es eigentlich wie folgt zusammenfassen. Ich persönlich würde den allermeisten von euch die Wi-Fi-Only-Version empfehlen. Einfach weil man über einen Hotspot wirklich auch bequem mit dem iPad mobil ins Internet gehen kann. Wirklich nur den Leuten, die mit ihrem iPad wirklich häufig und regelmäßig ins Internet wollen und das Ganze auch noch mobil, den kann ich die Zellularversion empfehlen, einfach weil das mit dem Hotspot doch ziemlich bequem und zuverlässig funktioniert und der Aufpreis in meinen Augen relativ happig ist. So Leute, das soll es von diesem Video gewesen sein. Schreibt mir eure Meinung hierzu gerne mal in die Kommentare, vielleicht auch eure Erfahrungen und dann diskutieren wir darüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.